வணக்கம் எட்டத்துக்கும் இன்று செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் கார்த்திகா விரிவான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்தி லேண்டர் விக்ரம் நிலவில் எங்கிருக்கிறது என கண்டுபிடிப்பு நிலவை சுற்றி வரும் ஆர்பிட்டர் புகைப்படம் எடுத்திருப்பதாக இஸ்ரோ விளக்கம் மேட்டூர் அணையில் கூடுதல் நீர் திறப்பால் கரையோர மக்களுக்கு எச்சரிக்கை கடைமடை வந்தடைந்த காவிரியை மலர் தூவி வரவேற்ற விவசாயிகள் எந்த சவாலையும் எதிர்கொள்ளும் திறன் இந்தியாவுக்கு உண்டு மாபெரும் மாற்றத்தை நோக்கி நாடு பயணிப்பதாக பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெலங்கானா மாநில முதல் பெண் ஆளுநராக பொறுப்பேற்றார் தமிழிசை சந்திரசேகர ராவ் ஓ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோர் நேரில் வாழ்த்து சென்னையில் களை கட்டிய விநாயகர் சிலை ஊர்வலம் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் ராட்சத கிரேன்கள் மூலம் கடலில் சிறைகள் கரைப்பு மூத்த வழக்கறிஞர் ராம் ஜெத்மலானி காலமானார் பிரதமர் மோடி துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு உள்ளிட்டோர் நேரில் அஞ்சலி அமெரிக்காவை தொடர்ந்து கனடாவையும் புரட்டி போட்டது டோரியன் புயல் புயலால் பாதித்த பகாமஸ் தீவுக்கு ஏழு கோடியே பதினாறு லட்சம் நிதியுதவி அறிவித்தது இந்தியா சந்திரயான் இரண்டு விண்கலத்தில் விக்ரம் லேண்டர் இருக்கும் இடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் அறிவித்துள்ளார் இழந்த தொடர்பு விரைவில் மீட்கப்படும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்திலிருந்து கடந்த ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி சந்திரயான் டூ விண்கலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டது விண்கலம் இருபத்தி மூன்று நாட்கள் புவியை சுற்றி வந்த நிலையில் ஆகஸ்ட் பதினான்காம் தேதி நிலவை நோக்கி தனது பயணத்தை தொடங்கியது செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி சந்திரயானிலிருந்து விக்ரம் லேண்டர் வெற்றிகரமாக பிரிக்கப்பட்டது செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி அதிகாலை ஒன்று ஐம்பத்தி ஐந்து மணிக்கு விக்ரம் லேண்டர் சந்திரனை நெருங்கியது தரையிறங்க பனிரண்டு நிமிடங்கள் ஆகும் என்ற நிலையில் மூன்று நிமிடங்களுக்கு முன்பு புவியுடனான தொடர்பை விக்ரம் லேண்டர் இழந்தது நிலவிலிருந்து இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் சிக்னல் துண்டிக்கப்பட்டது இதனால் விஞ்ஞானிகள் மத்தியில் மிகப்பெரிய சோர்வு ஏற்பட்டது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கும் வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றி ஆறுதல் தெரிவித்தார் பிரதமரை கண்டு கண்கலங்கிய இஸ்ரோ தலைவர் சிவனை மோடி கட்டியணைத்து ஆறுதல் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்த சிவன் இழந்த பதினான்கு நாட்களுக்குள் லேண்டரை மீட்க முயற்சிக்கப்படும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இதனிடையே சந்திரயான் டூ விண்கலத்தின் லேண்டர் விக்ரம் கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக சிவன் அறிவித்துள்ளார் லேண்டருடனான தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் ஆர்பிட்டர் எடுத்த புகைப்படத்தில் சந்திரனின் மேல் பகுதியில் லேண்டர் விக்ரம் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் ஆனால் லேண்டருடன் இன்னும் தொடர்பு கிடைக்கவில்லை என்றும் விரைவில் சிக்னலை பெற முயற்சித்து வருவதாகவும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் சந்திரயான் இரண்டு வெண்கலத்தின் விக்ரம் லேண்டர் நிலவில் மோதியிருந்தாலும் அதில் உள்ள சென்சார்களை மீண்டும் செயல்பட வைக்க வாய்ப்புகள் உள்ளதாக ஸ்பேட்ஸ் கிட்ஸ் நிறுவனர் ஸ்ரீமதி கேசன் கூறியுள்ளார் அவருடன் நமது செய்தியாளர் சடையாண்டி நடத்திய உரையாடலை பார்க்கலாம் 
நான் ஸ்பாட் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் ஸ்பாட் பண்ணியாச்சுன்னா இனிமேல் அதை வந்து அதை எப்படியாவது வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது தான் அவங்களோட நோக்கமே ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏன்னா இப்போது ஹார்ட் லேண்டிங்னால் ஒரு கால் உடஞ்சிருக்கு ரெண்டு கால் பட் உள்ளே இருக்கிற சென்சர்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறது தான் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அந்த சென்சர்ஸை அவேக்கன் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இவங்க எஃபர்ட் போட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கணும் ஹார்ட் லேண்டிங் ஆயிடுச்சு ஸோ அது இன்னும் உயிர்ப்போடு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்பிக்கையோடு இருக்கலாமா சில சமயம் ஹார்ட் லேண்ட் ஆனால் கூட நம்மளோட சென்சர்ஸ் சிலது வந்து அந்த மொமெண்டரி லைக் ஒரு மொமெண்டரிக்கு கிராக் சிலதாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மூவ்மெண்ட் எல்லாமே ஒயர்ஸ் அண்ட் நானோ பார்ட்ஸ் தானே ஸோ அது வந்து ஸ்லைட்டஸ்ட் மூவ்மெண்ட் இருந்தால் கூட அது வந்து நமக்கு எமிட் பண்ணாது அண்டு கோடிங் வந்து நமக்கு கரெக்டாக அதில் சீட்டானது வந்து நமக்கு டீகோட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஆனாலும் எல்லாத்தோட வேறு ஏதோ ஒன்று மேலே புஷ் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நடந்தால் தானே வந்து அடுத்த கட்டம் நம்ம என்ன யோசிக்க முடியும்னு நம்மளோட சயின்ஸ் இன்னும் தூரம் பாயும் ஸோ ஐ திங்க் இஸ்ரோ அதை எப்படியாவது இது பண்ணிடுவாங்க இஸ்ரோ சயின்டிஸ்ட் இதுலேருந்து கற்றுக்கிட்ட பாடம் என்ன நம்ம தோல்வியை கண்டு பயப்படக்கூடாது தோல்விங்கிற வார்த்தையே கிடையாது சயின்ஸில் நேற்று வரைக்கும் எல்லோரும் வந்து மிஷின் கிராஷாக அப்படின்னு கேட்டவங்க இன்றைக்கி வந்து அவேக்கன் ஆகிடுச்சு நம்மளால் முடியும் எதுவுமே சாத்தியம் அந்த சாத்தியத்தை வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அண்ட் அறிவியலுக்கு வந்து தோல்வியே கிடையாது எனக்கு பேச்சு வரல எனக்கு அவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருக்குது மேட்டூர் அணையிலிருந்து கூடுதலாக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருவதால் கரையோர மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது முக்கொம்பு கொள்ளிடத்திலும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால் கடைமடைக்கு சென்ற காவிரி நீரை விவசாயிகள் மலர் தூவி வரவேற்றனர் காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக கர்நாடகாவின் கே ஆர் எஸ் கபனி அணைகள் நிரம்பியுள்ளது அணைக்கு வரும் நீரின் அளவை பொறுத்து அணைகளிலிருந்து காவிரிக்கு தண்ணீர் திறந்துவிடப்படுகிறது தற்போது கர்நாடகா தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டலவுக்கு வரும் காவிரி நீரின் அளவு எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்திலிருந்து அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் கனடியாக குறைந்துள்ளது அதே நேரம் ஒகேனக்கல் அருவியில் குளிக்க முப்பத்தி இரண்டாவது நாளாகவும் பரிசல் இயக்க நான்காவது நாளாகவும் தடை நீடிக்கிறது மேட்டூர் அணை கட்டப்பட்ட எண்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளில் நாற்பத்தி மூன்றாவது முறையாக நேற்று நிரம்பியது அணைக்கு முன்னாடிக்கு எழுபத்தோராயிரம் கனடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது நீர்மட்டம் நூற்று இருபது புள்ளி ஏழு அடியாகவும் நீர் இருப்பு தொண்ணூத்தி நான்கு புள்ளி ஆறு ஐந்து நான்கு டிஎம்சி ஆகவும் உள்ளது அணையிலிருந்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் கனடி நீரும் கிழக்கு கால்வாயில் எழுநூறு கனடி நீரும் திறக்கப்படுகிறது மேட்டூர் அணையிலிருந்து கூடுதலாக நீர் திறந்துவிடப்படுவதால் காவிரி ஆற்றில் குளிக்கவோ மீன் பிடிக்கவோ கூடாது என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கரையோரத்தில் உள்ள தாழ்வான பகுதி மக்கள் வெளியேறும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் மற்றும் பள்ளிப்பாளையத்தில் ஆற்றங்கரையோரும் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் மேடான பகுதிகளுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் திருச்சி முக்கமில் நாற்பத்தி நான்காயிரம் கனடி வீதம் நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் காவிரியில் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் கனடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது கொள்ளிடம் தென்கரையில் கடந்த ஆண்டு ஒன்பது மதகுகள் உடைந்ததால் முப்பத்தி இரண்டு மதகுகள் வெளியாக முன்னாடிக்கு சுமார் பதினோராயிரம் கனடி தண்ணீரும் கிளை வாய்க்கால் வழியாக ஆயிரத்தி இருநூற்று ஐம்பது கனடி தண்ணீரும் திறக்கப்படுகிறது அதே நேரம் கொள்ளிடத்தில் உள்ள தரைப்பாலங்கள் மூழ்கியுள்ளன மதகு உடைந்த பகுதிக்கு அருகே நடைபெற்று வந்த புதிய பாலப்பணிகளும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன இதனிடையே நாகை மாவட்ட கடைமடையான குறுக்கத்தை வடக்கு வெள்ளி கதவணையை தொட்ட தண்ணீருக்கு அப்பகுதி மக்கள் நெல்மணி மற்றும் மலர்களை தூவி வரவேற்பு அளித்தனர் மேட்டூர் அணையிலிருந்து பாசனத்திற்காக நீர் திறந்து இருபத்தைந்து நாட்களுக்கு பிறகு குறுக்கத்திக்கு தண்ணீர் வந்துள்ளது இன்றைக்கு வந்திருக்க தண்ணீரை கொண்டு விவசாயிகளும் விவசாய தொழிலாளர்களும் வேலைவாய்ப்பு பெறுவதோடு மட்டுமல்லாம உணவை உற்பத்தி செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உன்னத பணியை துவக்கக்கூடிய 
ஒரு சிறப்பான நாளாக இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது அதே நேரம் நாகை மாவட்டம் சீர்காழி தாலுகாவில் உள்ள கடைமடை பகுதிகளுக்கு காவிரி நீர் சென்று சேரவில்லை தூர்வாரும் பணிகள் தாமதமாக தொடங்கப்பட்டதால் தங்கள் பகுதிக்கு தண்ணீர் வரவில்லை என்று விவசாயிகள் வேதனையுடன் கூறுகின்றனர் சீர்காழிக்கு அப்படிங்கிறப்ப எங்கேருந்து கடமடைக்கு வரப்போகுது கொள்றதுக்கு வரப்போகுது பழையாருக்கு வரப்போகுது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ கேட்டாக்கா நாங்கள் இப்போ தான் வாக்கை விட்டுக்கிட்டு இருக்கோங்கிறாங்க வாக்கை எப்போ விட்டுருது காவிரி கடைமடையான திருவாரூர் மாவட்டத்தில் முத்துப்பேட்டை தலையாங்காடு உள்ளிட்ட கடைமடை பாசன பகுதிக்கும் தண்ணீர் வந்துள்ளது இதனை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்த பகுதி விவசாயிகள் சாகுபடி பணிகளில் தீவிரம் காட்ட தொடங்கியுள்ளனர் அதே சமயம் புதுக்கோட்டை மாவட்ட கடைமடை பகுதிக்கு கல்லணையிலிருந்து கூடுதலாக தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என அங்குள்ள விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட விவசாயத்துக்கு எடுக்க முடியாத நிலையில் ஒரு ஒரு அடி ரெண்டு அடி அளவில் தான் தண்ணீர் சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த தண்ணீர் வந்தால் விவசாயம் கேள்விக்குறியாகிவிடும் வருங்காலத்தில் ஆய்வுக்குழு அமைத்து முறையாக எங்கள் விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் தர அரசை மீண்டும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இதனிடையே சென்னை மக்களின் தாகத்தை தீர்ப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் வீராணம் ஏரியின் நீர்மட்டம் மேட்டூர் நீரால் உயர்ந்து வருகிறது நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் அடி கொண்ட வீராணம் ஏரியில் தற்போது நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு ஒன்று அடி தண்ணீர் உள்ளதால் கடல் போல காட்சியளிக்கிறது ஏரி வேகமாக நிரம்பி வருவதால் சென்னைக்கு முன்னாடிக்கு நாற்பத்தி எட்டு கன அடி வீதம் கூடுதலாக தண்ணீர் அனுப்பப்படுகிறது விரைவுச் செய்திகளைத் தொடர்ந்து மற்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் எந்த சவாலையும் எதிர்கொள்ளும் திறனை இந்தியா பெற்றுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் அரியானா மாநிலம் ரோடாக் பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுமார் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வளர்ச்சி திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் தொடர்ந்து பாஜக சார்பில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் பங்கேற்று பேசினார் அப்போது மத்திய அரசு கடந்த நூறு நாட்களில் அடுத்தடுத்து பல்வேறு சாதனைகளை நிகழ்த்தியுள்ளதாகவும் முக்கிய மசோதாக்கள் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் பாஜக அரசு இரண்டாவது முறையாக பதவியேற்று நூறு நாட்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் வளர்ச்சி நம்பிக்கை மாபெரும் மாற்றம் என்பதை நோக்கி நாடு பயணிப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் எந்த சவாலையும் எதிர்கொள்ளும் திறன் தற்போது இந்தியா பெற்றுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் சவால்களை நேரடியாக எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதை நாம் அறிந்துள்ளதாக கூறிய அவர் காஷ்மீர் மற்றும் குடிநீர் பிரச்சினைகள் என அனைத்தையும் திறம்பட எதிர்கொண்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் நாட்டின் நூற்று முப்பது கோடி மக்களும் புதிய தீர்வுகளை காண தொடங்கியுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் மக்களின் ஆதரவுடன் நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் விவசாயத்துறையில் மிகப்பெரிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக போராடுவதற்கான சட்டங்கள் முஸ்லீம் சகோதரிகளை பாதுகாப்பதற்கான முத்தலாக் சட்டம் என பல்வேறு முக்கிய சட்டங்கள் கடந்த நூறு நாட்களில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்தவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் வங்கிகளை வலுப்படுத்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இது வெறும் தொடக்கம் மட்டுமே என்று தெரிவித்த பிரதமர் மோடி எதிர்காலத்தில் இதன் பலன்கள் மக்களுக்கு கிடைக்கும் என்று தெரிவித்தார் இந்நிலையில் பாஜக அரசின் நூறு நாட்கள் குறித்து தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார் அதில் கடந்த நூறு நாட்களில் எந்த வளர்ச்சியும் இல்லை என்றும் மாறாக ஜனநாயகம் வீழ்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் சாடியுள்ளார் சரியான தலைமையும் திட்டமிடலும் இல்லாததால் பொருளாதாரம் சீர்குலைந்துள்ளதாகவும் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தெலங்கானா மாநிலத்தின் ஆளுநராக தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பதவியேற்றுக் கொண்டார் அவருக்கு தெலங்கானா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ராகவேந்திரா சவுகான் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தமிழக பாஜக தலைவராக செயல்பட்டு வந்த தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெலங்கானா ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார் இதையடுத்து ஹைதராபாத் சென்ற அவரை முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் அதிகாரிகள் விமான நிலையம் சென்று வரவேற்றனர் தொடர்ந்து காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் பின்னர் ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தெலுங்கானாவின் முதல் பெண் ஆளுநராக தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பதவியேற்றுக் கொண்டார் அவருக்கு தெலுங்கானா மாநில உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ராகவேந்திர சவுகான் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தமிழிசை 
that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of governor of Telangana the office of governor of Telangana Telangana Mudalamechu Chandrasekhar Rao Neeripathi Raghavendra Chauhan ullittor poongottu koduthu vaalthu therivithanar medayil irundhu irangi vandhu thanadu thandai Kumarayanandan mattrum thaayin kaalai tottu vanangi tamilisai aasi petrar பதவியேற்பு விழாவில் தமிழக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் தமிழக அமைச்சர்கள் தங்கமணி வேலுமணி ஜெயக்குமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு தமிழிசைக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் தெலங்கானா மாநில அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது சிசிலா தொகுதியின் எம்எல்ஏவும் அம்மாநில முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவின் மகனுமான கே டி ராமராவ் மற்றும் சித்திப்பேட் தொகுதி எம்எல்ஏ ஹரீஷ் ராவ் ஆகியோர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர் இவர்களுக்கு ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற விழாவில் தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைத்தார் தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு சென்னையில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருந்த சிலைகள் கடலில் கரைக்கப்பட்டன அதையொட்டி ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டத்துடன் சிலைகள் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டன செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாடப்பட்டது சென்னை முழுவதும் இரண்டாயிரத்து அறுநூறு சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு வழிபாடு நடத்தப்பட்டது நீலாங்கரை பட்டினப்பாக்கம் திருவொற்றியூர் காசிமேடு உள்ளிட்ட கடற்கரைகளில் சிலைகளை கரைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது கடந்த ஐந்தாம் தேதியும் நேற்றும் சிலைகள் கரைக்கப்பட்ட நிலையில் இறுதி நாளில் பட்டினப்பாக்கத்தில் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்து அறுநூறு சிலைகளும் பாலபாக்கத்தில் எண்ணூறு சிலைகளும் கரைக்கப்பட்டன பாலபாக்கம் பகுதியில் விநாயகர் சிலைகளுடன் வந்த வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் ஊர்ந்து சென்றன பல்வேறு வண்ணங்களில் விதவிதமான வடிவங்களில் இருந்த விநாயகர் சிலைகள் ஊர்வலமாக சென்ற போது கவனத்தை ஈர்த்தனர் கடலில் சிலைகள் கரைக்கப்படுவதை பார்க்க பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டினர் நானும் பார்த்தது கிடையாது தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் விநாயகரை வந்து கடலில் கரைக்கிறது நான் சென்னை தான் பட் சின்ன வயசுலேருந்து நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது ரொம்ப 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 அழகழகாக செஞ்சுருக்காங்க விநாயகர் என் பையன் கூட என் சின்ன பையன் கூட கேட்டான் அம்மா ஏம்மா இவ்வளோ நாள் பூஜை பண்ணிவிட்டு தண்ணியிலலாம் கரைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசு கஷ்டமாக இருக்குது இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நாங்கள் சித்தாலை பக்கத்துலேருந்து வர்றோம் அங்கே ஒரு ஒன்று ரெண்டு பிளேயர் தான் பார்க்க முடியும் இங்கே வந்தால் நிறைய பிளேயர் பார்க்கலாம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க பசங்களுக்கு ஸ்கூல் லீவ் நாள் வேறு சரி வந்து இப்படி ஜாலியாக பார்த்துட்டு போகலாம் போலீஸ்லாம் நல்லா பாதுகாப்பாக இருக்குது திருவல்லிக்கேணி பகுதியில் விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்தில் இளைஞர்கள் மேலதாளத்திற்கு ஏற்ப நடனமாடி அசத்தினர் பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரையில் செய்யப்பட்டிருந்த ஏற்பாடுகளை சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் அளவில் பெரிய விநாயகர் சிலைகளை கரைக்க கிரேன்களும் சிறிய சிலைகளை கரைக்க ட்ராலியும் பயன்படுத்தப்பட்டன விநாயகர் சிலை ஊர்வலங்கள் நடந்த பகுதியில் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டது சென்னை முழுவதும் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் இதனிடையே சென்னை ஆரேபுரத்தில் இருந்து பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரைக்கு விநாயகர் சிலைகள் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்ட போது ஒரே குழுவைச் சேர்ந்தவர்களிடையே திடீரென தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது இந்த மோதலில் விமல்குமார் என்பவரின் மண்டை உடைக்கப்பட்டதால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது காயமடைந்த அந்த நபருக்கு மருத்துவக் குழுவினர் முதலுதவி அளித்தனர் இதையடுத்து அவரை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனைக்கு காவல்துறையினர் அழைத்துச் சென்றனர் இதனிடையே ஆந்திர மாநிலம் அனந்தபுரம் மாவட்டம் இந்துபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள் விநாயகர் சிலையை ஏரியில் கரைப்பதற்காக ஊர்வலமாக கொண்டு சென்றனர் அப்போது ஊர்வலத்தில் இளைஞர்கள் பட்டாசு படித்து நடனம் ஆடிபடி சென்றனர் இந்நிலையில் விநாயகர் சிலையுடன் இருந்த நரசிம்மர் சிலை மீது பட்டாசு விழுந்து தீ விபத்து ஏற்பட்டது தீ விபத்தில் இரண்டு சிலைகளும் தீப்பற்றி எரிய துவங்கின விரைந்து செயல்பட்ட இளைஞர்கள் தீயை அணைத்து பின்னர் ஊர்வலம் நடைபெற்று சிலைகள் கரைக்கப்பட்டன
மரங்களில் விளம்பர தட்டிகள் கம்பிகள் கேபிள் ஒயர்கள் போன்றவற்றை பொருத்தினால் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி எச்சரித்துள்ளது இது தொடர்பாக மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பில் இயற்கைக்கு மாறாக மரங்களில் எந்தவித சேதாரமும் ஏற்படாமல் பாதுகாக்க வேண்டியது பொதுமக்களின் கடமை என கூறியுள்ளார் சில தனியார் நிறுவனங்கள் விளம்பர அட்டை மற்றும் பலகைகளை மரங்களில் ஆணியடித்தும் கயிற்றால் கட்டியும் விளம்பரம் செய்து வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அதோடு மரங்களில் வண்ணம் பூசுவதோடு மின்சார அலங்கார விளக்குகள் அமைத்தல் கம்பிகள் மற்றும் கேபிள் ஒயர்களை கட்டுவதால் மரங்கள் பட்டுப்போவதோடு அதன் வாழ்நாளும் குறைந்து போகும் என ஆணையர் பிரகாஷ் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனால் மரங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள தேவையற்ற பொருட்களை சம்பந்தப்பட்ட தனியார் நிறுவனங்கள் பத்து நாட்களுக்குள் அகற்ற வேண்டும் என எச்சரித்துள்ள அவர் இல்லையெனில் சென்னை மாநகராட்சி முனிசிபல் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முன்னூற்று இருபத்தி ஆறு விதியின்படி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் மற்றும் மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என கூறியுள்ளார் இது தொடர்பான புகார்களை ஒன்று ஒன்பது ஒன்று மூன்று என்ற இலவச தொலைபேசி எண்ணுக்கு பொதுமக்கள் தகவல் அளிக்கலாம் என சென்னை மாநகர ஆணையர் பிரகாஷ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் உச்சநீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞருமான ராம் ஜெத்மலானி உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் அவருக்கு வயது தொன்னூற்றைந்து இந்தியாவின் மூத்த வழக்கறிஞரும் முன்னாள் அமைச்சருமான ராம் ஜெத்மலானி இரண்டாயிரத்து பதினேழில் வழக்கறிஞர் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றார் வயது மூப்பின் காரணமாக ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த ஜெத்மலானி காலை ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு காலமானார் ராம் ஜெத்மலானி மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ள குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மக்கள் பிரச்சினைகள் மீதான கருத்துக்களை தனக்கே உரிய சிறப்பான மொழியில் வெளிப்படுத்தியவர் என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் டெல்லியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள உடலுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்ளிட்டோர் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் சிபிஐஎம் பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி உள்ளிட்ட எதிர்கட்சித் தலைவர்களும் ராம் ஜெத்மலானி உடலுக்கு மரியாதை செலுத்தினர் ராம் ஜெத்மலானி மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ள திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவரின் மறைவு சட்ட அறிஞர்களுக்கும் ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்டோருக்கும் பேரிழப்பு என்று தெரிவித்துள்ளார் ராம் ஜெத்மலானியின் வாழ்க்கை சாகசங்கள் நிறைந்தது என்று தெரிவித்துள்ள பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் நெருக்கடி நிலையின் போது அதற்கு எதிராக அவர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் இளம் அரசியல்வாதிகள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய வரலாறு என்று தெரிவித்துள்ளார் பேரறிவாளன் சாந்தன் மற்றும் முருகன் ஆகியோரின் தூக்கு தண்டனை ரத்து செய்யப்பட ராம் ஜெத்மலானின் வாத திறமையே காரணம் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ நினைவு கூர்ந்துள்ளார் புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞர் மூத்த அரசியல்வாதி ராஜ்யசபா எம்பி முன்னாள் மத்திய சட்ட அமைச்சர் என பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்ட ராம் ஜெத்மலானியின் வாழ்வை சற்று திரும்பி பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு கடற்படை அதிகாரி கே எம் நானாவதி வழக்கில் ஆஜராகி புகழ் வெளிச்சத்திற்கு வந்தார் ராம் ஜெத்மலானி இந்தியாவில் அவசர நிலை பிரகடனமான போது அப்போதைய பிரதமர் இந்திரா காந்திக்கு எதிராக கடுமையாக குரல் கொடுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டில் ராஜ்யசபா உறுப்பினராக நாடாளுமன்றத்தில் கால் பதித்த ராம் ஜெத்மலானி வாஜ்பாய் ஆட்சியில் தம்பிதுரைக்கு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பதில் சட்ட அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் ஆனால் கருத்து வேறுபாட்டால் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டே அமைச்சர் பதவி பறிக்கப்பட பாரதிய ஜனதாவிலிருந்து விலகினார் இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு வாஜ்பாய்க்கு எதிராக தேர்தலில் களம் கண்டு தோல்வியுற்றார் உச்சநீதிமன்ற பார் கவுன்சில் தலைவராகவும் இவர் பதவி வகித்திருக்கிறார் பாரதிய ஜனதா மூத்த தலைவர் அத்வானியின் ஹவாலா வழக்கு டூ ஜி வழக்கில் திமுக எம்பி கனிமொழிக்காகவும் ஆஜராகியிருக்கிறார் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் சிபிஐ வழக்கு எடியூரப்பா பணமோசடி வழக்கு ஆசாராம் பாப்பு பாலியல் குற்ற வழக்கு லாலு பிரசாத் யாதவ் மீதான ஊழல் வழக்கு என பல்வேறு பிரபலங்களுக்கு இவர் வழக்கறிஞராக களம் கண்டிருக்கிறார் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் கர்நாடக நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிரான முறையீட்டில் மறைந்த தமிழக முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவிற்காக ஆஜராகி இவர் செய்த வாதங்கள் நாடு முழுக்க பிரபலம் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட மூவர் சார்பாக இரண்டாயிரத்து பதினொன்றில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ராம் ஜெத்மலானி ஆஜராகி வாதாடினார் இவரது வாத திறமையால் மூவரது தூக்கு தண்டனையும் ரத்து செய்யப்பட்டது தமிழகம் கேரளாவில் கொலை கொள்ளை சம்பவத்தால் தொடர்புடைய இளைஞரை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலையில் போலீசார் கைது செய்தனர் 
பத்திரிகையாளர் போர்வையில் சுற்றி திரிந்த அவர் வாகன சோதனையின் போது வசமாக சிக்கிக் கொண்டார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை காவல் நிலையம் எதிரே போலீசார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக பிரஸ் என ஸ்டிக்கர் ஓட்டப்பட்டு வந்த இருசக்கர வாகனத்தை தடுத்து நிறுத்திய போலீசார் வாகனத்தில் வந்த இளைஞரிடம் எந்த பத்திரிகையில் பணியாற்றுகிறீர்கள் என விசாரணை நடத்தினர் ஆனால் அவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதிலளித்ததால் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று போலீசார் ஈடுபடி விசாரணையை மேற்கொண்டனர் அப்போது அவர் எந்த பத்திரிகையிலும் வேலை செய்யாமல் வாகனத்தில் போலியான ஸ்டிக்கர் ஓட்டிக்கொண்டு சுதந்திரமாக வளம் வந்தது தெரிய வந்தது அது தவிர மேலும் சில திடுக்கிடும் தகவல்களும் விசாரணை மூலம் அம்பலமாகின குலசேகரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேஷ் என்ற இந்த இளைஞர் அதே பகுதியில் ஸ்டுடியோ ஒன்றை நடத்தி வந்துள்ளார் லில்லிபாய் என்ற பெண்ணுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு கடந்த ஆண்டு கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனையில் அந்த பெண்ணை கொலை செய்திருக்கிறார் இந்த வழக்கில் சிறை சென்று வெளியே வந்ததும் கேரள மாநிலம் கொல்லம் பகுதியில் உள்ள கடைகளில் விலை உயர்ந்த கேமராக்களையும் புல்லட் வாகனங்களையும் திருடி தக்கலை பகுதியில் விற்பனை செய்துள்ளார் தற்போது பறிமுதல் செய்யப்பட்ட புல்லட் வாகனமும் கேரளாவின் கொல்லம் பகுதியில் திருடியிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது போலீசாரின் விசாரணையிலிருந்து தப்பிக்க புல்லட் பதிவு எண்ணை மாற்றி பிளஸ்டிக்குடன் வளம் வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்குகளில் கேரள போலீசார் அவரை தேடி வரும் நிலையில் அம்மாநில போலீசார் அளித்த சிசிடிவி காட்சிகளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தபோது இது ராஜஸ்தான் என்பதை உறுதி செய்தனர் இந்த தகவல் கேரள போலீசாருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து தக்கலை வந்த அவர்களிடம் ராஜேஷை தமிழக போலீசார் ஒப்படைத்தனர் டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும் மதுபானங்களின் விலைக்கும் கொள்முதல் விலைக்கும் இடையே மிகப்பெரும் வித்தியாசம் உள்ளது தெரிய வந்திருக்கிறது தமிழக அரசின் கஜானாவை நிரப்புவதில் முக்கிய பங்கு வகித்து வருகிறது டாஸ்மாக் மதுபான விற்பனை கடந்த நிதியாண்டில் மட்டும் முப்பத்தி ஒன்றாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் நடைபெற்றுள்ளது மதுபானங்களின் விற்பனை விலைக்கும் கொள்முதல் விலைக்கும் இடையே மிக பெரும் வித்தியாசம் உள்ளது தெரிய வந்துள்ளது இதன்படி கிங் பிஷர் பீர் ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய் எண்பத்தி எட்டு காசுகளுக்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டு நூற்று இருபது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதன் மூலம் வரிகள் உட்பட அறுபத்தி மூன்று ரூபாய் பனிரெண்டு காசுகள் லாபம் கிடைக்கிறது பிரிட்டிஷ் எம்பயர் டூபோக் கால்ஸ்போக் பீர் வகைகள் அறுபத்தி நான்கு ரூபாய் முப்பத்தி எட்டு காசுகளுக்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டு நூற்று நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது மேலும் கோல்ட் மேக்ஸ் லெவன் தௌசண்ட் பீர்கள் ஐம்பத்தி நான்கு ரூபாய் முப்பத்தி ஏழு காசுகளுக்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டு நூற்று இருபது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது பீர் மதுபானத்தில் மட்டும் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை விலையை ஒப்பிடும் போது டாஸ்மாக் நிர்வாகத்திற்கு நூறு சதவீதம் முதல் நூற்று இருபது சதவீதம் வரை லாபம் கிடைக்கிறது பிராந்தி விஸ்கி வகை குவார்டர் மதுபாட்டில்களுக்கும் இதே நிலைதான் எம் சி விஎஸ்ஓபி பிராந்தி குவார்டர் பாட்டில் அறுபத்தி இரண்டு ரூபாய் நாற்பது பைசாவிற்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டு நூற்று முப்பது ரூபாய்க்கு டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸோ பிராந்தி வகை மதுபாட்டில் தொன்னூற்று ஆறு ரூபாய் ஐந்து காசுகளுக்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டு நூற்று எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது எம்ஜிஎம் கோல்டு பிராந்தி எண்பத்தி ஏழு ரூபாய் எண்பத்தி இரண்டு பைசாவிற்கு மது ஆலைகளில் வாங்கப்பட்டு நூற்று அறுபது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஓல்டு மங்க் ரம் ஐம்பத்தி மூன்று ரூபாய் அறுபது காசுகளுக்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டு நூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது பிராந்தி பிஸ்கி மதுவாட்டல் விற்பனை மூலம் டாஸ்மாக் நிர்வாகத்திற்கு எண்பது முதல் நூறு சதவீதம் லாபம் கிடைக்கிறது மதுபானங்களின் விலை எந்த அளவுக்கு இருந்தாலும் அதனை வாங்கி குடிக்க வேண்டிய நிலையில் இருப்பதாக குடிமகன்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் குடிப்பாங்க ஆறு மணி மேல கண்ணு தெரியாது எனக்கு அதை நான் குடிப்பேன் ஆனால் விற்கிறது எம்ஆர்பி ரேட்டு நூறு ஆனால் விற்கிறது நூற்றி பாஞ்சு பாரில் போனால் பாட்லு மதுபானங்களின் விலையை நிர்ணயிப்பது தொடர்பாக நீதிமன்றங்கள் உத்தரவிட முடியாது என்று வழக்கறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இவ்வளோ இருக்குது மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் இவ்வளோ ஆகுது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட் இவ்வளோ ஆகுது அதனால் வந்துட்டு எம்ஆர்பி இவ்வளோ போடணும்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு யாருக்குமே அதிகாரம் கிடையாது வேணும்னா வந்து அரசாங்கம் வந்து கண்ட்ரோலிங் ஏஜென்சிஸ் மூலியமாக வந்துட்டு ரேட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் பட் இதில் கோர்ட்டு வந்து கோர்ட்டோ நுகர்வோர் நீதிமன்றமோ 
இதில் செய்கிறது எதுவுமே கிடையாது சப்போஸ் அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஆஃப் பாட்டில் விஸ்கி வந்துட்டு இரநூறுவான்னு சொல்லி எம்ஆர்பி இரநூறுவான்னு இப்போ அதில் போட்டு இருந்து அதை அவங்க ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் முந்நூறுபாய் விற்றாங்கன்னா அப்போ வந்து நூறு ஒரு நீதிமன்றங்கள் இதை கவனத்தில் எடுத்து இந்த வழக்கை விசாரிக்கலாம் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளை முற்றிலும் மூட வேண்டும் என அனைத்து தரப்பினரும் எதிர்பார்க்கும் நிலையில் இக்கடைகள் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயை வைத்து போதை மறுவாழ்வு மையங்கள் அமைப்பது மதுபானங்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து விழிப்புணர்வு தீவிரப்படுத்துவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் கோகுல் வடக்கு அட்லாண்டிக் கடற்கரையோரம் உள்ள நாடுகளை சூறையாடி வரும் டோரியன் புயல் பகாமஸ் அமெரிக்காவை தொடர்ந்து கனடாவை தாக்கியுள்ளது பகாமஸ் தீவிற்கு இந்தியா ஏழு கோடியே பதினாறு லட்சம் நிதியுதவி அளித்துள்ளது வடக்கு அட்லாண்டிக் கடலில் உருவாகி கரையை கடக்காமல் சுழன்றடித்து வரும் டோரியின் புயல் கடற்கரையோரம் உள்ள நாடுகளை துவம்சம் செய்து வருகிறது கடந்த ஒன்றாம் தேதி மணிக்கு இருநூற்று தொன்னூத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பகாமஸ் தீவை தாக்கிய டோரியன் அந்த தீவையே உருக்குலைத்தது பல பகுதிகள் வெள்ள நீரில் மூழ்கின பகாமாசில் நாற்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோரை தேடும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன எழுபதாயிரம் பேர் முகாம்களில் தஞ்சமடைந்தனர் புயலால் அபகோஸ் தீவில் குடிநீர் மின்சாரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால் மக்கள் தீவை விட்டு வெளியேறு தலைநகர் நசாவிற்கு செல்கின்றனர் My immediate family we going to mourn right I haven't heard from them since the hurricane and they haven't heard from me so I don't know how they are situated and they definitely don't know how I am situated Peralibirkullana Bahamas Thibirku Indi arasu 7 kodiye 16 lakhum nidhi udavi adivithulladu Bahamas ai aduthu America vin Florida vadakku Carolina maganangalai Dorian puyal thaakiyadu கரோலினாவில் இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் வணிக நிறுவனங்கள் மின்சாரமின்றி இருளில் மூழ்கின வெள்ளத்தால் சேதமடைந்த சாலைகள் சீரமைக்கப்பட்டு வருகின்றன தொடர்ந்து கனடாவின் நோவாஸ் கோடியாவை தாக்கிய டோரியன் கரையிலிருந்து இருநூற்று இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடக்கு அட்லாண்டிக் கடலில் நிலை கொண்டுள்ளது ஹாலிஃபேக்ஸ் நகரில் நான்கு லட்சம் வீடுகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது கனடாவில் நியூ பவுண்ட்லேண்ட் மற்றும் கிழக்கு லாப்ரடோர் மாகாணத்தை நோக்கி புயல் நகர்வதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன சென்னை பெசநகர் கடற்கரையில் நள்ளிரவில் இளைஞர் ஒருவர் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டார் குடிபோதையில் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் கொலை நடந்திருப்பதும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது இந்த திருவிழாவுக்கு சென்ற ஷனாய் நகரைச் சேர்ந்த பெண்ணிராஜ் என்ற இளைஞர் இரவு வெகு நேரமாகியும் வீடு திரும்பவில்லை இதனால் அவரது தந்தை மில்லராஜ் மற்றும் உறவினர்கள் அவரை தேட தொடங்கியுள்ளனர் இந்த நிலையில் நள்ளிரவில் கடற்கரையில் கத்தி குத்து காயங்களுடன் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த இளைஞர் ஒருவரை போலீசார் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் ஆனால் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே அவர் உயிரிழந்தார் இது தொடர்பாக சாஸ்திரி நகர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர் அதன்படி உயிரிழந்தது ஷனாய் நகரைச் சேர்ந்த பின்னிராஜ் என்பது தெரியவந்தது திருவிழாவுக்கு வந்த பெண்ணிராஜ் கடற்கரையில் தமது நண்பர்களுடன் அமர்ந்து மது அருந்தி உள்ளார் அவர்கள் அருகே எட்டு பேர் கொண்ட மற்றொரு கும்பலும் மது அருந்தி கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது அப்போது மதுபோதையில் இருந்த பெண்ணிராஜ் அருகில் அமர்ந்திருந்த அந்த கும்பலுக்கு அருகே சிறுநீர் கழித்து உள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த கும்பல் பெண்ணிராஜை சரமாரியாக தாக்கி கத்தியால் குத்தியுள்ளது இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மூவரை கைது செய்துள்ள போலீசார் தப்பி ஓடிய மேலும் சிலரை தேடி வருகின்றனர் கொலை செய்யப்பட்ட பின்னிராஜ் மீது மயிலாப்பூர் உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களில் திருட்டு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன
தொலைவுச் செய்திகளை தொடர்ந்து மற்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் இங்கிலாந்து அமெரிக்கா துபாய் ஆகிய நாடுகளின் பயணத்தை முடித்துவிட்டு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வரும் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை சென்னை திரும்ப உள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கடந்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி முதல் இங்கிலாந்து அமெரிக்கா துபாய் நாடுகளில் முக்கிய நகரங்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பயணம் மேற்கொண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அங்கு தொழில் முதலீட்டாளர்களையும் தமிழ் அமைப்புகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகளையும் சந்தித்து தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்குவதற்கு சாதகமான சூழலை எடுத்துரைத்ததாகவும் தமிழகத்தில் அதிக அளவில் முதலீடு செய்யுமாறு அழைப்பு விடுத்ததாகவும் தமிழக அரசு குறிப்பிட்டுள்ளது அதோடு பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் புதிய தொழில்நுட்பங்களை பார்வையிட்டு அதனை தமிழகத்தில் செயல்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை கேட்டறிந்ததாகவும் தமிழக அரசு குறிப்பிட்டுள்ளது இந்த பயணத்தில் தமிழகத்திற்கு முதலீடுகளை ஈர்த்து வரும் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை இரண்டு நாற்பது மணிக்கு சென்னை திரும்ப உள்ளதாகவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது